geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İngilizce LGS soru çözümlerine başlıyoruz ve karşınızda Süfi Hoca. Hocam hoş evet. geldiniz, buyurun. <gülüyor> evet arkadaşlar, Vural Hoca'nın muhteşem gelişinden sonra biz bu ünitede, bu da LGS bölümünde LGS soru çözümlerinden bahsedeceğiz. İkinci ünitenin arkadaşlar, Simple Present Tense yani geniş zamandan ve Adverse of Frequency yani sıklık zararıyla alakalı 5 tane mükemmel soru hazırladık. Onları siz için şimdi çözeceğiz. Şimdi Lily ve Meta arasında geçen bir konuşma var. I know very few things about your family uh, family life. Tell me more please demiş. Lily demiş ki ben senin aile hayatın hakkında çok az şey biliyorum. Bana daha fazlasından bahset. What do you want to learn? Ne, ne öğrenmek istiyorsun diye Met cevap vermiş. I wonder if you help around the house. Merak ediyorum ev işlerine yardım ediyor musun? Or just sit in your room and do nothing in the evening. Yani evde boş boş oturup kendi odanda oturuyor musun yoksa ev işlerine yardım ediyor musun diye merak ediyorum demiş Lily. Matt de demiş ki of course I help my parents with chores. Tabii ki ev işlerine aileme yardım ederim. I always go to market for shopping. Alışverişe markete gidelim. And help mom in the kitchen. Mutfakta anneme de yardım edelim demiş. İdeal evlat. Zahmet yani. İdeal evlat. After dinner I'll talk to my parents about my school and friends too. Yemekten sonra, akşam yemekten sonra ailemle demiş. Arkadaşlarım ve okulum hakkında da konuşurum demiş. Lili meraklı devam ediyor soru sormaya. Like all teenagers, diğer bütün ergenler gibi, gençler gibi I sometimes argue with them. Onlarla tartışırım. But mostly we have a good relationship. Anladım. Ama genellikle iyi bir i̇yi ilişkimiz bir var diyor arkadaşlar. Relationship kelimesi önemli. Bunu unutmayalım. Şimdi sizce burada Lili ne soru sormuş onu bulacağız. Cevap yani olarak şunu demiş, demiş olabilir. Peki aileyle ilişkin nasıl demiş olabilir? Şahane. O minvalde bir şey soracak. Hı hı. How often do you go out together? Ne sıklıkla dışarı çıkarsanız ailenle diye sormamıştır herhalde. Who do you often go shopping with? Genelde kimin ile alışverişe gidersin? Bu da değil. Do you have a good relationship with them? Onlarla iyi ilişkilerin var mı? Relationship ilişki demek. Onlarla iyi ilişkilerin var mı? Tabii ki sorumuz doğru yanıtı bu arkadaşlar. What time do you usually have dinner? Saat kaçta yakşam yemeği yerseniz Lille azıcık var. merak etmesin bakalım bunları. Ryan ve Park arasında geçen başka bir konuşma var. What do you do in the afternoon? Öğleden sonra ne yaparsın diye sormuş. You know I'm at the school foot, uh, I'm at the school basketball team so I go training twice a week after school. Biliyorsun ki demiş bu okulda basketbol takımındayım bu yüzden okuldan sonra haftada iki kere antrenmana, antrenmana gidiyorum. gidiyorum. My school finishes at 2.30 and training starts half an hour later. Sen matematiksin hesabı iyidir. <gülüyor> ne diyor? Okul mu iki buçukta biter? Ve... Yarım saat sonra antrenman başlar diyor. The training finishes at 6 p.m. Oo çokmuş. Üç saat antrenman. Yazık günah. Cevabı hemen söylemeseydin keşke. Aslında sorumuz o. Öyle mi? Pardon. Güzel. Üçte başlayıp altta bitiyormuş arkadaşlar. And return home after then. Daha sonra da eve dönelim diyor. What about the other days? Peki ya diğer günler? Other days are different. Diğer günler farklı. I usually hang out with my friends. Genellikle arkadaşlarımı takılırım. We go to a cafe, eat or drink something. Bir şeyler yiyip içeriz. And uh, chat for hours. Ve saatlerce muhabbet ederiz demiş. Sometimes we go to skateboarding too. We go skateboarding too. Y- bu Ömer yine yanlış yazmış. Hocam bunu uyuralım. Evet. Devam edelim. <gülüyor> Sorumuz şu. How long does Parker's basketball training last? Şimdi last year geçen sene gibi anlamına gelebilir mi? Last link, last'ın başka bir anlamı daha var. Last'ın diğer anlamı sürmek. Basketbol antrenmanı ne kadar sürer diyor. Zaten e, spoiler evet, <gülüyor> vermiş ki. oldun. Doğru cevabımız. For three hours. He okunmaz. Trakyalı ol biraz. Three hours. Three hours. Ben hep hey'i okurum ve hep uyarırlar. Okuma. Yanlış yapıyorsun. Tamam üzüldüm. Devam edelim. Geldik trend bir kızımıza. Jennifer is a trendy girl. She often goes to shopping center and buys new clothes. She loves wearing fashionable clothes. She also talks about fashion with her friends. She never wears casual clothes because she thinks they are too simple to put on. Moreover, moreover, she follows the TV programs about fashion and gets new ideas, uh, fashion ideas. Everybody at school loves her dressing style. Demiş ki Jennifer Trent bir kızdır. O her zaman AVM'ye gider ve yeni elbiseler alır diyor. Fashionable clothes yani moda uygun giys- giysiler giymeye bayılır. O her zaman diyor arkadaşlarıyla moda hakkında konuşur. Hiçbir zaman diyor clo- casual clothes, gündelik giysiler giymez diyor. Çünkü onların diyor çok put on giymek demek. Üzerine giymek için çok basit şeyler olduğunu düşünüyormuş. Moreover, üstelik diyor she follows the TV programs about fashion. Moda ile ilgili televizyon programlarını da takip ediyor ve yeni moda fikirleri de alıyormuş. Okuldaki herkes diyor onun dressing style'ını yani giyiniş tarzını sever, e, sever demiş. Which is true according to the text above. Yukarıdaki metne göre hangisi doğrudur? In her opinion, casual clothes aren't worth to wear. Doğru söylüyor. Genel kıyafetler. Onun fikrine göre. Değmez diyor. 
Kıyafetler giymeye değmez demiş. Hı hı. Worth arkadaşlar. Sıradan demek. kıyafetler. Ge- doğru cevabımız A aslında. Her friend thinks she is out of fashion. Arkadaşlar onun moda tarzı modanın dışında giyindiğini düşünüyor diyor. Hayır Yanlış. böyle bir şey yok. Following TV program is ridiculous. Ridiculous Sıkıcı. saçma. Yani televizyon Anladım. programı takip etmek saçma. Diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunları düşünmüyor. She can't stand people talking about fashion all the time. İnsanlarla Hangi moda hakkında konuşmaz diyor. Dayanamaz diyor moda hakkında konuşmak. Ne yapamıyormuş? Sürekli moda hakkında konuşan insanlara katlanamaz diyor. Aksine bunu kendisi yapıyor. Burada arkadaşlar e, basit elbiselerin giymeye değer olmadığını düşünüyor. Şimdi bakalım burada. Böyle bir tablo gördüğünüz zaman demek ki sıklık zarflerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunu anlamanız lazım. Hı hı. E, beş tane tick görürseniz bir iki orada always var. Her zaman yapılan bir şey. Dört tick often, üç tick sometimes, iki tick seldom, iki tick e, seldom. Bir tane tick varsa hard lever, çarpı varsa da never, never anlamına geliyor. Şimdi according to the table above yukarıdaki tabloya göre demiş. Terry hates hanging out with his friends. Terry ne diyor? Arkadaşlarıyla dışarıya çıkmaktan nefret eder diyor. Şimdi Terry'e bakalım. Terry... Burada hanging out with friends eder. güzel. Çıkıyor. Baktığımız zaman bunun kesişim noktasında sürekli çıkıyor. O zaman bu olamaz. Mandy is crazy about wearing fashionable clothes. Mandy ee, modayı takip ederken çıldırır. Yani çok Moda severek takip ediyor. Moda uygun giymeyi çıldırır ses veriyor. Şimdi Mandy'e bakalım. Mandy, Mandy burada. Doğru. Moda uygun giysiler giymeyi burada. Her Demek zaman. ki bu doğru. Bir sonrakine bakalım. John constant listening to rock music. John... Rock, rock müzik dinlemeye dayanamıyor. Şimdi Can'a bakalım. Can burada. Rock müzik burada ama baktığım zaman bayılıyor. O da seviyor. O da değil. Can hardly ever goes to concerts. Çok, çok zor gider konsere. Çok sinemaya çok az gider diyor. Baktığımız zaman mükemmel derecede sevdiğinden dolayı bu kutabelen sık sık gidiyordur diye düşünüyoruz. Sinema değil ama orası. Sinema nerede? Sinema değil. Konser. Ha, konser şurada. Can 3 yıldız. Konserde. Ha go to konser. concert ayrı mı? Tamam ben ee, şeyle... Tamam hocam önemli değil. Rock müzik yani. konserine. Sonuçta dayanamıyor Benim hata mı yani. arıyorsunuz lütfen rica edeceğim. Arkadaşlar bu da yanlış sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği ve geldik son sorumuza. Şimdi. New message. Jennifer'a bir tane mesaj Hocam, var. Hocam insanların özel mesajlarını buraya getirmeseydik. Yani bunun evet. E, tamam iletişim... iğrenç bir ismi ben çıkıyorum. <gülüyor> i̇letişim e, neydi o? Hakkına şu anda e, sabit sabit etmiş durumdayız. Evet. evet. To Jennifer. Jennifer'a gönderilen bir mesaj. Subject bilinmiyor zaten subject'i soracak bakalım. Hmm. In my country. Teenagers spend their free time by playing computer games, surf, surfing the net, or going to after-school classes such as music courses or sport courses. Also, they often go to cinema or do shopping at the mall with their friends at the weekends. Let me know about your country. Cheers, Sebastian. Evet. Sebastian, Jennifer demiş ki... Ee, benim ülkemde genellikle diyor gençler yani ergenler boş zamanlarını bilgisayar oyunlarıyla ya da internette gezerek geçirirler. Ya da okuldan sonra... Müzik kurslarına, aktivitelere. Such as ne? Such as. Gibi demek. Ne gibi? Müzik kursları, sporlar, spor kursları gibi aktivitelere katılırlar. Hı hı. Ayrıca onlar e, sıklıkla sinemaya gider ya da alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla beraber alışveriş de yaparlar. Hı hı. E, hav- hafta sonunda diyor. Bana kendi bili... E, ülkeden... Ne olaba atıyor? E, bana kendi, kendi ülkeden haberler vermiş. Güzel. What is the subject of email above? above. Yukarıdaki emailin e, subject'i yani konusu ne olabilir? Free time activities of teenagers. Yani olabilir. Gençlerin e, boş zaman aktiviteleri olabilir. School life of teenagers. Yok. Okul olmaz. Şeyler Family olmaz. life of teenagers. Hayır. Clubs that teenagers attend. Gençlerin katıldığı yep. kulüpler. Hayır arkadaşlar burada gençlerin boş zaman aktivitelerinden bahsettiği için sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olması gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.